ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அம்மு சமையல் அப்பு டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக விருப்பமான ஒரு டாபிக் தாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட்டனிங் பவுடர் ஸோ நம்ம ஃபேஸ் ஆகட்டும் நம்ம பாடி ஆகட்டும் பிரைட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுடரை வந்துட்டு கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்துட்டு தேடிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு தக்கன ஒரு வீடியோ தாங்க இது கண்டிப்பாக நான் ஷுரன்ஸ் கொடுக்கேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மூலயமா உங்களுக்கு பிரைட்டன் ஆகும் ஃபேஸோ ஆகட்டும் பாடி ஆகட்டும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் வந்துட்டு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெந்தயம் வந்துட்டு நல்லா குளிர்ச்சியானது ஸோ அதனால் அது ஐம்பது கிராம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் நான் இரநூத்தம்பது கிராம் வந்துட்டு கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கடலை மாவு கூட வெளியில் கிடைக்கிது பட் ஆனால் அதை நான் ப்ரிஃபர் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா அதில் நிறைய கலப்படம் இருக்கும் அதனால் ஸோ கரெக்டாக டூ ஃபிஃப்டி கிராம் நான் அளந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்களும் வந்துட்டு அளந்து ஒரு கப்ஸோ கப்போ இல்லை நீங்கள் காஃபி குடிக்கிற கப்பு இல்லை அப்படின்னா வெயிட்டிங் மிஷின் இதை வச்சு நீங்கள் அளந்துக்கலாம் அதே அளவு எந்த அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு வந்துட்டு பா பச்சை பயிர் பாசி பயிர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் இரநூத்தம்பது கிராம் எடுத்துக்கலாம் ஒரே வெயிட்டில் தான் எடுக்கணும் அதுவும் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் இதுவும் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் தான் எடுக்கணும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரே வெயிட்டில் வந்துட்டு நான் அளந்து எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் கடையில் போய் கேட்குறதா அப்படி இருந்தாலும் கூட பாசி பயிர் பச்சை பயிர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எடுத்து கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது பிக்னஸ்க்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது எந்த அளவில் எடுத்தோமோ அதே அளவில் வந்துட்டு நம்ம ரோஜா இதழ்கள் எடுத்துக்கலாம் ரோஜா இதழ்களும் பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் ரோஜா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இல்லையா ரோ கடைங்களில் கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஃப்ளஃபியாக இருக்கிறனால இது நிறைய இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது அளவு பட் ஆனால் இதுவும் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் தான் நான் அளந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ எந்த கப்பில் நான் எல்லாமே அளக்கிறனோ அதே கப்பில் வந்துட்டு எல் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி அளந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அடக்கி நான் அளந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த ரோஜா இதழ்களை ஸோ இந்த நாளும் ரொம்ப முக்கியம் இதை விட்டால் ஒரு முக்கியமான பொருள் என் பொருள் என்ன அப்படின்றத நான் அவங்களுக்கு அடுத்தது காட்டுறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இதை விட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முட்டையோட வெள்ளை கருவை ஸோ முட்டையோட வெள்ளை கருவை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இதில் மஞ்சள் கருவு வேண்டவே வேண்டாம் அது என்ன பண்ணுன்னா ரெண்டு விதமாக அதை ரியாக்ட் பண்ணும் ஒன்று வந்துட்டு நமக்கு அது கவிச்ச வாடையை கொடுக்கும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு உடல் வந்துட்டு கருமையை வந்துட்டு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஸோ உடல் வந்துட்டு கருப்பாகும் ஸ்கின்னு அதனால அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ வெள்ளை கருவை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த வெள்ளை கருவை நம்ம பிரித்து எடுத்து ஸ்பூன் வச்சு சும்மா அடித்து விட்டுக்கோங்க ஸோ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கடலை பருப்பையும் பச்சை பயிரையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பச்சை பயிர் பாசி பயிர் இது எல்லாமே ஒன்று தாங்க ஸோ அதனால் நான் அப்பப்போ பேர் மாத்துறேன்னு நினச்சிடாதீங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே அளவில் எடுத்திருக்கேன் இது இதில் வந்துட்டு எத்தனை முட்டை போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு முட்டையோட வெள்ளை கருவு மட்டும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இரநூத்தம்பது கிராமுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு முட்டை சரியான அளவு நான் இது ரெண்டுமே சேர்த்து வந்துட்டு ஐநூறு கிராம் வருது அதனால் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் கணக்கு கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இரநூத்தம்பது கிராமுக்கு ரெண்டு முட்டை ஸோ நான் ஐநூறு கிராம் ரெண்டும் சேர்த்தா ஐநூறு கிராம் வரும் அதுக்கு வந்துட்டு நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஸோ அளவு மறக்காமல் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ க்ளியராக அதாவது க்ளீனாக எல்லாமே வந்துட்டு அந்த வெள்ளை கருவு கூட வந்துட்டு கல கலந்துடணும் ஸோ நல்லா கலந்துட்டு ஃபுல்லாக தட்டி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம பாருங்கள் அந்த வெள்ளை கருவு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நொறக்கட்டி மேலே வருதுன்னு தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நல்லா வந்துட்டு தட்டி விட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம அந்த பாசி பயிர் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு வந்துட்டு நமக்கு நல்லா க்ளோவாக காட்டும் நல்லா பல பலன்னு காட்டும் அந்த வெள்ளை கரு வந்துட்டு நம்மளோட ஃபேஸ் ஆகட்டும் பாடி ஆகட்டும் நல்ல கலர் கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மூடி வச்சுருங்க செட் ஆகட்டும் நான் நைட் நான் செய்கிறேன் கரெக்டாக டென் ஹவர்ஸ் இது இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது பத்து மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் மார்னிங் செஞ்சாலும் சரி நீங்கள் நைட்டில் செஞ்சாலும் சரி நான் இப்போ நைட்டில் செய்கிறேன் அடுத்த நாள் மார்னிங் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஊறி நல்லா செட் ஆகிருக்கும்
இப்ப இது நம்ம உடச்சு பார்த்தாலும் உடையாது இப்ப நான் கையில எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உட்டன் ஸ்பூன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம பிரேக் பண்ணா கூட அது பிரேக் ஆகாது அந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறி நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம எப்படி பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஷால் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மெலிசான ஒரு துணியும் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த துணி வந்துட்டு நாளா நான் விரிச்சு போட்டிருக்கேன் கம்மியான குவான்டிட்டியில நான் எடுத்திருக்கனால இதை நாளா மடிச்சு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு துணி போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு துணி கீழே போட்டு அது மேலே சாக் பீஸ் அதாவது எறும்பு சாக் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எறும்பு வராது அதை சுற்றி ஸோ அது மேலே ஒரு ஷாலோ இல்லை மெலிசான துணியவோ வந்துட்டு நம்ம விரித்து போட்டுட்டு இதை நம்ம கொட்ட போகிறோம் இது வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு நெல்லையே காய போது நம்ம வந்துட்டு வெயிலில் காய வச்சுடாதீங்க தயவு செஞ்சு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம குத் கூட அது வந்துட்டு உடையாது அந்த அளவுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்ப எப்படி உடைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி எடுத்துக்கோங்க இந்த கத்தி எடுத்துட்டு சைட்ல வந்துட்டு ஸ்கிராப் பண்ணிக்கோங்க பிளஸ் வந்துட்டு நம்ம கேக் குக்கீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த ஏற்கனவே நம்ம மைசூர் பாக் எல்லாம் கட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி நீங்க வேர்டிக்கலாகவும் ஹரிசன்டாலாகவும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஒத்துக்கிறேன் பட் ஆனால் ரொம்ப ரிஸ்க் ான ஒரு பாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் ஸோ இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெவியான ஒரு நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு நல்ல கத்தியாக எடுத்து அது வந்துட்டு நல்ல ஷார்ப்பான கத்தியாக எடுத்து அதை கட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்து கட் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த ஒரு பாட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதை வந்துட்டு ஹரிசாண்டலாகவும் வேர்டிக்கலாகவும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலாகவும் வேர்டிக்கலாகவும் நம்ம வெட்டி எடுத்துடலாம் வெட்டிட்டு சைடில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக ஸ்க்ராப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நமக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்க்ராப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ ஸ்க்ராப் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எடுக்கும் போது நமக்கு கடல் உருண்டெல்லாம் வெளியில் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே பால் மாதிரி ஒட்டி ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம உதுத்து விடணும் அந்த துணி மேலே உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் கடல் உருண்ட மாதிரி அழகாக உருண்டிட்டு வந்திருக்கு இதை இந்த மாதிரி நம்ம உதுத்து விடணும் ஸோ இந்த துணி அந்த ஷால் மேலேயோ துணி மேலேயோ நீங்கள் நல்லா உதுத்து விட்டுக்கோங்க ஸோ எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி உதுத்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் அந்த பவுல் ஃபுல்லாக நான் உதுத்து விட்டுட்டேன் இப்போ அந்த பவுல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த அந்த பவுல் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பவுலை நீங்கள் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் நம்ம முட்டை கலந்து வச்சுருக்கனால அந்த பவுலே அப்படியே நல்லா பளிச்சுன்னு நமக்கு வந்துட்டு கலர் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நமக்கு அந்த வெள்ளை முட்டை அந்த வெள்ளை கருவில் வந்துட்டு அவ்வளோ நிறைய ஒயிட்டனிங் ஆகிறதுக்கான எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதை ம மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் அந்த வெள்ளைக்கருவை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு காயிட்டும் இது மேலே நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு வெந்தயத்தை இந்த மாதிரி நம்ம மண்ணெல்லாம் வெத தூவோம்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் தூவி விட்டுக்கோங்க ஸோ அதாவது எல்லா பக்கட்டும் நல்லா வந்துட்டு ஸ்க்ராப் ஆகிடும் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த முட்டை கூட நம்ம கடலை பருப்பும் பாசிப்பயிரையும் நம்ம ஊற வச்சோம் இல்லையா அது மாதிரி கூட நீங்கள் இதை ஊற வச்சுக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஊற வைக்க மாட்டேன் தனியாக தான் நான் இந்த மாதிரி செய்வேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பிளேட்டில் வந்துட்டு பிளேட்டோ இல்லை இன்னொரு துணியோ கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்னொரு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு பிளேட்டில் வந்துட்டு அந்த ரோஜா இதழ்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை போட்டு நான் காய வைக்க போகிறேன் நல்லா ஸோ இதையும் நம்ம நல்லா காய வெட்டுக்கலாம் நல்லா உணரணும் அதாவது வெயிலில் வந்துட்டு விட்டுறாதீங்க தயவு செஞ்சு நெல்லையே இருந்தால் தான் நல்லா உணரும் வெயிலில் வச்சோம் அப்படின்னா அதோட சத்துக்கல்லாம் நம்ம அந்த சத்துக்கல்லாம் போயிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் வெயிலில் வச்சுடாதீங்க ஸோ பாருங்கள் அவ்வளோதான் நான் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா காயட்டும் ஸோ இது நல்லா காயட்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் டே பாருங்க இப்படி எழுத்து விட்டா கூட உடையிற மாதிரி இருக்கு நமக்கு பாத்தீங்களா எடுத்து விட்டா கூட நமக்கு உடையிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இது இன்னும் நல்லா காயட்டும் நல்லா உழத்து விட்டுக்கோங்க இதா பாருங்க அப்பப்போ
பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு நல்லா காஞ்சிருக்குன்னு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு பாதி பாதியாக மிக்சரில் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நான் ஓட்டிக்க போகிறேன் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக இருக்குது நீங்கள் மிக்சர் ஜார்லேயும் போட்டு ஓட்டிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை கொண்டு போய் நீங்கள் மில்லில் கொடுத்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மில்லில் போய் அரைக்கும் போது நம்ம முட்டை கலந்துருக்க விஷயத்த நம்ம சொல்ல வேணாம் ஏன்னா சில மில்லெலாம் அரைச்சி கொடுக்க மாட்டாங்க நான் கொஞ்சம் குவான்டிட்டியில் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறதுனால நான் மிக்சர்லேயே போட்டுக்கிறேன் ஜார் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மண் நான் எப்படி சொல்கிறது நல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அதை வந்துட்டு நல்ல முட்டை ஓடு இருக்கு இல்லையா அதாவது வெவிச்ச முட்டை ஓடு அதை நல்லா போட்டு நல்லா ஓட்டிக்கோங்க ஒரு முறை ஓட்டிட்டு அதை நல்லா கழுவி காய் வச்சுக்கோங்க காய் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இது மாதிரி நீங்கள் போட்டு அரைச்சிங்கன்னா நல்லா நைஸாக அரைப்பட்டுரும் அதாவது அந்த பிளேடு வந்துட்டு நல்லா ஷார்ப் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கோர்ஸாக அரைக்கல நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கோர்ஸாக கூட அரைச்சிக்கலாம் ஸ்க்ரப் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்கள் நான் இந்தளவுக்கு நான் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் நான் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அரைச்சிருக்கேங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு பிலோ த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தாங்க குழந்தைங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் நல்லா நைஸாக தாராளமாக நீங்கள் கொஞ்சமாக இருந்தால் கூட அந்த மில்லில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க மூணு வயசுக்கு மேலே இருந்தாங்க இல்லை அடல்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கோர்ஸாக கூட அரைச்சிக்கலாம் அது ஒன்றும் பண்ணாது ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு உடம்புல வந்துட்டு நம்ம தேய்க்கும் போது குத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ குழந்தைங்க வந்துட்டு கம்ஃபர்டபுள் இல்லாத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் அதனால் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது நல்லா காயட்டும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா காயட்டும் ஆரட்டும் இது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாவை நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு நான் கை கழுவிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படி பார்க்கும் போதே என்னோடய கை நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ரெண்டு கைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது மாவை தளர்த்தி விட்ட அந்த கைக்கும் இன்னொரு கைக்கும் நல்ல ஒரு வித்தியாசம் எனக்கு தெரியுதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி ஆகணும் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்க கூட இதை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் நம்ம ஃபேஸில் பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கூட யூஸ் பண்ணலாங்க ஈவன் நீங்கள் கொ கேர்ள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேர்ள் பேபிக்கெலாம் போடுறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் கஸ்தூரி மஞ்சள் இருக்குது இல்லையா அது வந்துட்டு ஒரு நூறு கிராம் அளவு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபேஸில் பிம்பிள்ஸே வராது நான் கேரண்டி அது கூட நீங்கள் வேப்பிலையெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் காய வச்சு அரைச்சிக்கலாம் பட் ஆனால் அது அவ்வளோக்கும் தேவையில்லை நமக்கு அந்த கஸ்தூரி மஞ்சளே ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அது பற்றாம நம்ம அகத்தி பூனை நமக்கு கிடைக்கும் அது தை மாதத்தில் தான் கிடைக்கும் இப்போ இல்லாதனால நான் சேர்க்கல இருந்துச்சுன்னா அதை நான் கண்டிப்பாக நான் சேர்ப்பேன் அது தை மாதத்தில் மட்டும்தாங்க கிடைக்கும் அதனால் வந்துட்டு நான் இப்போ நான் ஆட் பண்ணலை கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் அதை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணாமல் அதை ஆட் பண்ணுங்கள் கிராமத்துலலாம் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது தை மாதத்தில் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்றது பாருங்கள் ஒரு பெரிய கரண்டி எடுத்துகிட்டு அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ராப் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே விட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இது போட தெரியாதா அப்படின்னு கேட்காதீங்க நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா கீழே சிந்தாமல் போடுறதுக்கான ஒரு வழியை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படியே நம்ம தட்டில் இருக்கிறத எடுத்து கொட்டணுன்னா எல்லாமே கீழே தான் விழுகும் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதை போட்டுடலாம் இதுக்குள்ளே நான் என் பையனுக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நான் கஸ்தூரி மஞ்சளை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மீது இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா ஸ்க்ராப் பண்ண முடியாது ஏன்னா தட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தட்டு இல்லை தட்டு இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ குழி உள்ளுக்குள்ளே போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு ஸ்க்ராப் பண்ணி எடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் இதை மாற்றிடுறேன் காய வைக்கிறதுக்காக தான் அவ்வளோ பெரிய பிளேட்டில் நான் போட்டு காய வச்சேன் ஸோ இதை நம்ம மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு இதை தூக்கி நான் அதில் கொட்டி நான் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கிளியராக நான் பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிட போகிறேன் பாருங்கள் ஸ்க்ராப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது நமக்கு ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தாங்க ஸோ வெள்ளையாக இருக்கிறது வெள்ளையாக இருக்கவங்களாகட்டும் கருப்பாக இருக்கவங்களாகட்டும் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளீஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்க வந்து
ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்பூனாக அதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம அளந்து எடுத்து போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம போட்டுட்டு இதில் நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கலந்துக்கலாம் ஸோ அப்பப்போ மூடி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த காற்று போகாமல் இருக்கும் காற்று போகாமல் இருந்தாலே ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் நிறைய நாள் ஸ்டோர் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காற்று போக வச்சுடாதீங்க தண்ணி கை பற்ற வேண்டாம் அப்போலாம் பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப கட்டி கட்டியாக வந்துடும் ஸோ இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா அந்த மிக்சர் ஜார்லலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த அதில் அந்த பவுடர்லாம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னா அதெல்லாம் கழுவி அந்த தண்ணியை தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்துட்டு இதில் நம்ம ஊற்றி கலந்துக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம கலந்துக்கலாம் ஸோ எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நான் எந்த கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்கிறேன் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை வந்துட்டு ஒரு சோப்பு மோல்டு இருக்கு இல்லையா அதில் நீங்கள் போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் அதை சோப் மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டானது ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சோப்பு மோல்டு இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டு நீங்கள் நல்லா ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ஸோ நல்ல பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு கிடைக்குங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பவுடரில் கண்டிப்பாக எனக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ப்ளீஸ் கமெண்டில் சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான பவுடரு இதை தம்பிக்கு வந்துட்டு நான் குழந்தையெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இடையில வந்துட்டு நிறைய சோப்புக்கு ஆசைப்பட்டு நான் மாற்றினனால அவனோட கலர்லாம் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் மறுபடியும் வந்துட்டு இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால தான் உங்கள்ட்டையும் நான் காட்டுறேன் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா பல்காக ஒரு ஃபைவ் கேஜிஸ் இந்த மாதிரி நான் செய்வேன் இது சாம்பிளாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதுக்காகவே நான் தனியாக வீடியோ எடுத்துருக்கேங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை உங்களுக்கு நான் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ ப்ளீஸ் கீப் ஓன் ஸ்மைலிங் இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளீஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை டேப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஓன் ஸ்மைலிங் தேங்க்ய